史莱克学院接下来上场的是大力猩猩泰隆。希望你比你的两个队友撑得久一点。植物学院已经连胜两场，这场他们能否再次击败史莱克？就连输两场了，看出来了吗？全部控制系魂师，之前每场比赛最多只上三人。植物学院果然有他独到的地方。嗯，是他们的武魂有问题。武魂很平常，但正是这种看上去很平常的植物武魂，却能保持连胜。这是为什么？关键还是控制。没有绚丽的魂技和刚猛的攻击，却可以控制对手。即便等级不如对方，也能让对方无处发力。再强的魂师也难连续经历这样的战斗。更何况，他们有三个四十级以上的控制系魂师。穿三，这还是史莱克学院吗？没那么简单。这才第六天，之前的五场比赛，史莱克学院每场都只用了两个人。也许今天他们只是刚好被对手克制了。只要同为控制的唐三不在，控制系魂师能对其他系魂师都形成克制，胜算很高。史莱克学院也不怎么样嘛。不懂什么叫战术。晋级赛虽然是个人赛，但获胜的关键却是团队协作，哎、最终让己方一名队员在擂台上站到最后。大师的目的正是如此。看我怎么收拾他们！嗯，看清楚对手的攻击方式了吗？嗯。嗯这是你第一次上场。胖子，看你的了。这也是史莱克学院的学员，有这个人的资料吗？看来史莱克早就放弃了这场比赛，不是磨练魂尊，就是培养新人吗？全控制确实恶心，以前从未出场过，不会是哪个宗门托关系送进魂师大赛长见识的？这也太不尊重大赛了。<笑>小胖子。姐姐的藤蔓可是很快的，你还是下去吧。万一姐姐伤到你，可就不好了。你的目标是将他们全部击溃。可是老师让我上场的，我就这么下去，回去会受到处罚的。不如姐姐，你打我下去吧。不过你可要轻一点哦。没问题，我可不会欺负胖子。这胖子居然是魂宗。史莱克学院的第四位选手是一位四十一级强攻系战魂宗，这名选手在大赛中还从未登场过，究竟会带给我们怎样的惊喜？极品火属性武魂第四魂技，藤蔓要塞。哎、啊。这小子吃了机关凤凰葵之后，凤凰之力就彻底提纯，光论爆发力，已经是史莱克七怪中最强横的了。这场我没认输。第四场，史莱克学院获胜。<笑>怎么会是一个从未出场的魂宗，还偏偏是克制植物武魂的火焰系？这，这也太不经干了吧！要是他保持全盛状态下的魂力，说不定还有一点危险。现在嘛，呵呵呵
，这就是武魂克制。史莱克学院。嗯。你这场的对手是我。植物学院上场的第六位选手是他们的队长，一位四十四级控制系镇魂宗。这样的等级在所有的参赛选手中也是名列前茅的。在晋级赛中，他一直表现优异，多次连败对手。其中，不乏拥有火属性武魂的魂师。哦。可惜啊，我的赤炎荆棘抗火。可惜呀、啊，我的蓝银草活免、啊。怪不得那个火舞盯着你不放，原来这种话听起来这么欠揍啊。你还受伤的，应该多休息。不关你的事属性武魂，赤炎荆棘的抗火效果明显下降，但只需多支撑片刻，便足以让控制系魂师和强攻系魂师间决出胜负。第二魂技，荆棘约束。第三魂技，凤翼天翔。马红俊选手选择了一个最不容易躲避攻击的位置，难道他打算正面对抗对手的魂技攻击？第四魂技，荆棘雨。武魂占优。但经验不足，瑶子的目的显然就是将他逼到空中。史莱克学院差点又出了一个一穿六的怪物。小刚，没事吧？嗯、第二魂技，异火疯狂。即便同样是火焰，有的只能点着木柴，有的却能融化钢铁。如果连赤炎荆棘都无法克制。那他的火凤凰武魂也不配成为最顶级了。第四魂技，凤凰啸天击。什么？胖子，手下留情。开始。哼，还好马红俊及时收住了凤凰啸天击的第二段攻击，凤凰岩浆冲。不然，对方就算侥幸不死，也会落下残疾。他的荆棘封锁住了自己的退路，也算作茧自缚吧。六连胜，史莱克学院再次完成了六连胜的壮举。而植物学院还有最后一个参赛队员，他能不能阻挡史莱克学院？他
好只是昏迷，但对方魂机的威力明显远不止如此。最后一场比赛，我们认输。十五学院弃权最后一场比赛，本次晋级赛的胜利者是史莱克学院，他们完成了一次七连胜。嘿嘿，哈哈哈！呜呼！胖子，嗯，可以啊。哎，那是戴老大。一穿七的感觉真是很爽啊！好了，我们可以退场了。唐三，火舞小姐，有事吗？唐三，我想和你谈谈。有什么事不能在这里说吗？我想和你单独谈谈。你去吧，稍后直接回去。嗯。但是，那害的小三还不够吗？孩子，信任是彼此情感的基础，你要相信，是你的，永远是你的。今天活物又跟我说话了。唐三，活物怎么会跟他在一起？你的伤好了吗？基本上已经好了。那就好。你叫我来，就是为了问这个？你很不愿意和我说话吗？那倒不是，我只是不明白我们之间有什么可说的。毕竟，我们是竞争对手。你怎么就像个木头？你是正常人吗？我们史莱克学院一向以出怪物闻名。如果没什么事，我想先回去了。你，等一下，我就让你那么不耐烦。你走可以，先回答我一个问题。你问吧。那一天，你为什么要救我？为什么用自己的身体挡住攻击？那可是我要攻击你的。这就是你的问题，也是你叫我来的原因，算是吧。我们是对手，但并不是敌人。你发动攻击只是为了取胜，彼此之间并没有什么深仇大恨。你的死会加剧我们两个学院之间的矛盾。而我承受那攻击，肯定不会有生命危险。就这些。是
呢？我武妃说我救了他一命，不想欠我人情，所以。哥，你看着我。我先抢到了，省得以后再被别人惦记。是史莱克逊，他们在之前的比赛中已经取得了十连胜的傲人战绩至此，我们已取得了十一场全胜，与神风学院并列第一。但最后的三轮比赛将会相当艰巨，尤其是其中两个强大的对手——预选赛中没遇到的神风学院和雷霆学院。今天对战雷霆学院，他们的整体实力比赤火学院还要强，对天水学院和植物学院更具有属性上的克制。他们唯一输掉的比赛，就是面对神风学院。老师。今天让我出场吧，小三，你的蓝银草虽然可以免疫水火，但却无法免疫雷电，甚至在面对雷电武魂时会遭到一定的克制，因为你的蓝银草无法做到完全不导电。若你今天受伤或是输了，假如明天我们抽到神风学院，取胜的可能性就会大大降低。那是要留我对付神风学院？我仔细观察过神风学院的实力。在五元素学院中，他们无疑是最强的一支。想要对付他们，你必须要出全力。今天的比赛一定要相信你的伙伴。我现在宣布出场名单：依次是泰隆、精灵、嗯、黄远、小五、戴、嗯、沐白、朱竹清、马红俊。有没有问题？没有。放心吧，小三，这场交给我们。对神风学院，就看你。好，史莱克必胜。现在是史莱克学院对战雷霆学院的第一场比赛，在洛尘选手的等待攻击下，泰隆选手只能被动防守了。泰隆，你对战雷霆学院的诀窍就是一个“拖”字。凭你的防御力，拖到对手魂力消耗殆尽。雷电的攻击这么强，泰隆能顶住吗
击败了我们两个队员。第三场，史莱克学院的泰隆对战雷霆学院的雷九重。史莱克学院派出精灵选手，他会有怎样的发挥呢？哦，泰隆的表现比我想象的还要出色。虽然获胜了，但雷九重的火力也被消耗了大半。比赛开始！精灵，你作为敏攻系魂师，最大的优势是速度。你的诀窍也是一个字：躲。看你能躲多久！四名魂宗全都安排在后面出场，精灵和黄远魂力等级较弱，取胜的可能性不大。雷面选手连败精灵黄远两人。第七场比赛，史莱克学院派出了三十九级强攻系战魂尊，小五。啊紧张刺激的快速对决之后，留在场上的是这一位史莱克学院小五，而雷霆学院将要登场的是四十二级强攻系战魂宗雷天。他们今天打的就是用几个魂尊消耗我们实力的主意。这场比赛至关重要，我不但不能输，还要速战速决，留存实力，对战戴沐白。接下来会有怎样的表现呢？第七场比赛开始。第三魂技，雷翼。嗯，跳。呃，这，哈，呃，跳。雷鹰早就笼罩你瞬移的范围了，你是跑不掉的。鹰眼锁定。三魂技，瞬移。什么？消失了？好快的速度，根本来不及锁定。雷天中我有雷电保护，不好近身。在空中看你还怎么躲掉我的攻击？第二魂技，魅惑。也使用最强的魂技，应该是想速战速决吧，却消耗太大，中了小五的计策。我给小五的指点就是一个“闪”字，小五对战局的把握很不错，不惜施展第三魂技瞬移，强行使雷鹰转移视线，从而达成魅惑对手的目的。第七场，史莱克逊获胜。好一个史莱克学院！
没想到他们面对雷霆学院，也能胜得如此轻松。陛下，您是否看出，为什么史莱克学院能够连续取胜呢？当然是实力。陛下，您只说对了一半，实力固然重要。但只靠实力还做不到这种程度。史莱克取得如此大优势的关键，正在于其精妙的战术与人员的安排。依你二人之言，这似乎不是巧合。有那个人在，又怎么会是巧合呢？教皇大人的选择果然没错。那个人对武魂研究甚深，难怪会让他成为名誉长老。萨拉斯主教阁下。你这是何意、嗯？陛下不如问问宁宗主吧。在下就先行告退了。嗯，陛下，此人正是唐三的老师，出身蓝电霸王龙家族的大师。他以三十级左右的魂力，成为了武魂殿的名誉长老。其对武魂的深刻研究，就连我也自愧弗如。哦，宁宗主对大师评价很高啊！陛下，得大师者得天下。啊，看来我是时候见见这位大师了。宁宗主，晋级赛之后就有劳你安排了。陛下，若想招揽大师，不妨从唐三下手。只有这个大师最在意的弟子，才能决定大师的走向。及控制系战魂宗，相当强劲的对手，史莱克学院会如何应对呢？啊！第八场比赛开始。小三，注意观察雷动的战斗，它是蜘蛛类武魂，而你的第三魂环和第四魂环都源于蜘蛛。来，怪腐魂骨也是。他的战斗方式也许会对你有所启发。闭上了眼，看来他有意防备小五的魅惑。哎，第三魂技，雷网。天的攻击，想必还没尝到雷电的威力吧。
史莱克学院，杀人未遂。当时正在比赛，雷动也没有人输。戴沐白，只是把人打下台而已，没有杀人的倾向。评委不会取消他们的资格的。可是，雷动的肩膀几乎整个碎掉了，这样的重伤。别说后面的晋级赛了，只怕连总决赛他都没法参与了。我们怎么能咽下这口气？就让我去会会他们吧。史莱克学院迎来了他们的赛点，如果雷霆学院再被淘汰一名选手，史莱克学院将获得最终的胜利。你还好吗？但是，雷霆学院接下来登场的将是这位队长玉天心，四十三级强攻系战魂宗，武魂蓝电霸王龙。啊，这不是天气，怎么说变就变？呃呃，小刚，小刚，天心。戴沐白，你要为你所做的事付出代价
就要看你有没有这个本事了。是最好的继承人。我李靖背井来到天斗帝国，来到史莱克学院，就是为了让自己变得更强，更强。我不能输。呀呀！嗯，嗯，嗯，第二魂技，白虎烈光波。慕白和天心，两人实力接近，风格相同。心气也如出一辙，这意味着，意味着什么？分出胜负，不会花太多时间。来吧，让我决一胜负，最后谁还能站在这里，就是胜利者。好，第四魂技，蓝电神龙戟。魂技，白虎流星雨。第四环境，双方同时使出了全力一击的第四环境，这是确定胜负的最后碰撞，没有任何花哨，只用全部实力的比拼。这是一场势均力敌的战斗，无论胜负，他们都以全力以赴。他会赢的。你很强，是我输了。不，你没有输。虽然这场比赛你输了，但是你的心并没有输给我。其
期待下一次再与你碰撞。好。晋级赛，史莱克学院对战雷霆学院，史莱克学院获胜！耶、yeah! yeah! ！耶、yeah! yeah! ！嘿，戴老大，顾凡。父亲，你是为了监督我才到天斗帝国来的吗？我向你保证，不会再招惹其他女孩了。你也要改？我告诉你，你要是不够强，达不到我的期望，休想我以后嫁给你。哦，你同意我们两家的婚约了？朱<笑>庆，慕白，你们俩、啊。小三，老师，我们刚刚抽到的对手认输了，现在只剩下了唯一的对手。神风学院，不错。唐三、嗯，有什么事吗？我们明天的对手认输了，等到我们两队交锋的时候，我会第一个出场。我希望你也是第一个。哦，让我们两个人来决定谁是晋级赛最后的冠军。如果我输了，神风学院将主动认输。对不起。我不能答应你，为什么？难不成你怕了？我们是一个团队，我不能以自己的意志来决定队友的选择。唐三，别当懦夫，我只想和你堂堂正正的一决胜负，就像今天戴沐白和玉天心的对决那样。小三，答应他吧、嗯，给他一场男人间的战斗。我没猜错的话，你是为了火舞吧？可是，既然如此，就一战定胜负吧，不要给人生留下遗憾。你放心，大家都相信你。好，我接受你的挑战。嗯，如果你输了，以后我不希望在火舞身边看到你。我和他本来就没有关系。你希望谁获得这场比赛的胜利呢？嗯这是晋级赛的最后一场，而两支参赛的队伍至今都保持着十三比零的全胜战绩。但是，今天胜者只能有一个。加油！老大加油！老大加油！加油！加油！老大加油！老大加油！老大加油！两所学院提出采用一局定胜负的方式决出本次晋级赛最后的冠军。大赛组委会经过讨论，通过了这个请求。神风学院的风啸天，凭借着实力屡克强敌；同样，来自史莱克学院的唐森，也凭借着自己的坚持，一次次创造奇迹。那么，这两人究竟会给我们带来怎样的比试呢？本届全大陆高级魂师学院精英大赛晋级赛最后一场巅峰对决，现在开始。本是几风魔狼，而且是双头狼，难道是变异魔鬼？唐三，我很欣赏你，但今天我必须战胜你，无论如何。
这个风啸天明明是个强攻系的，怎么速度都和敏攻系的差不多了？其实，说他是敏攻系也未尝不可。疾风双头狼原来如此，第二魂技双狼附体。双头狼这种变异武魂，就是在强攻的基础上，兼备敏攻的特性。这一点，相信小三也已经发现了。嗯，三哥一定会想到办法战胜他们。风啸天此前甚至连第三、第四魂技都没有释放过，就率队连番取胜，实力自然不容小觑。不愧是两支全胜队伍之间的较量。唐三势敌已弱，有风啸天入我，小小年纪就有如此私利，着实是难能可贵。敌魂技，风刃烈阵。原来风啸天以身犯险，是为了释放风刃烈阵。就是，只是为了第一魂技。风啸天的第一魂技有明显的范围限制和一命中，但即便如此，风啸天还是选择继续释放，想必是因为威力巨大。哎，特别是在双狼附体的加持下，风刃烈阵的威力又有了大幅度的提升，小三这下不好应对了。第二魂技，起身！第一魂技，风刃烈阵！第一魂技，缠绕！停！停！停！刚才小三虽然陷入风啸天的算计，不过正面的进攻还只是佯攻，种下蓝银草才是他真正的目的。不错，后续再围绕蓝银草进行一连串的爆发。小三这场比试做的确实不错。哇，赢了！小三太强了。这场比试还远没有结束呢。这，这怎么可能？目前为止，风啸天仅仅发动过第一、第二魂技，足以说明他未尽全力。第三魂技，疾风双翼。我的第三魂技不但能凝聚出风翼，还能将身体状态恢复至最巅峰。所以你从最开始就计划好了，唐三，你比我想象中还要强大。即便如此，我也会击败你。这个风啸天的实力已经远在我之上，小三这次越是艰难，越能给他带来成长。这场比试已经带来了太多东西，陛下。这场比试可能现在才正式开始。哦，我将会使用我的自创魂技击败你，你也是虽败犹荣了。疾风魔狼，三十六连斩。自创魂技不像魂环赋予的魂技那样能自然成型，而是通过摸索训练不断完善的。它比普通魂技更加实用，威力也更强。它的天赋真是可怕。这个子的力量要比上次大了很多。不好，怎么了，院长？你看，风啸天的三十六斩都是通过借力连斩，速度与力量都是不断叠加的。不断叠加。这才、啊、第四次，小三就已经受伤了。要是三十六次，哥，你一定要小心。绝不能再坐以待毙了！第四魂技又是蓝银囚笼，唐三，你已经起球了。蓝银突刺阵，这也是自创魂技？这是第四魂技的变异版，发动速度比蓝银囚笼快很多，可以说是小三最后的王牌了。只是已经无法避开了，那就只能第四魂技——魔狼风暴。被突破了，攻击范围是全场，鬼影迷踪无法逃脱，神域守也已经到了极限，我已经……难道这次真的输了吗？
这是昊天锤，怎么可能？不错，陛下，他正是昊天斗罗的儿子。喏，昊天斗罗，这难道是昊天锤？你还认得昊天锤？那你可知道你错过了什么？天锤，嗯，小三想要正面对抗。昊天锤是天下第一器武魂，就算没有附加魂环，也有五百斤重量。但是面对风啸天的层层叠加的自创魂技，我恐怕。披风锤法，小三他，现在他们两个能够比拼的，就只有心中的坚持了。我相信他。呀！披风锤法竟如此娴熟，不愧是宁宗主看好的队伍，足以为帝国争光。只是小女，只有在总决赛才能看到她登场。好一个昊天子，好一个唐昊，这就让你们知道，谁才是大陆的主人。走吧
经过几天的角逐，天斗帝国的十五支队伍脱颖而出。这里也要特别恭喜一下史莱克学院，在晋级赛取得了十四战全胜的好成绩。很棒，厉害。<笑>这届大赛将由太子雪清河作为帝国使者参与评审，同时另派五百名皇家骑士团士兵护送。希望各位可以为帝国争光。准备好吗？快出发了。没找到小刚吗？小刚信里说，去找他了。到时候你可要帮我，为了小三，我必须要去见他。小刚也是迫不得已。你知道？你知道怎么还让他去？他，弗兰德院长，刘二龙副院长。天斗皇家骑士团派人来催了，他说有要事要找他，难道你不相信他？我不是不信，而是不明白。都这么多年过去了，他还能有什么事要找他？二龙，相信你自己，也相信小刚。那你就说这不是怎么回事？好，我们出发。去武魂城参加最后的决赛。好了，你们都不要再送了。等下就要开课了，别耽误学院里孩子们的课程。嗯，院长你就放心吧，学院里的孩子就交给我们，不会耽误的。我们这些去不了决赛的老师们，就祝小怪物们此行能取得好成绩。没问题，嘿嘿，是啊，没问题的，这事儿就包在胖子一个人身上了、啊。呃，我不是这个意思，我就是调节一下气氛。<笑>长老，老师不希望在武魂城看到这个人。嗯、老师放心，此次大赛的荣誉必将归于武魂殿。十五支晋级总决赛的校队陆续都聚集到大部队了。小三，你在想什么呢？我在想，对于我们来说。
这些人都不是威胁，真正的威胁还是来自武魂殿选送的那支队伍。只有战胜他们，我们才能获得最后的冠军。的确，挑战他们将是史莱克七怪组成以来最大的考验。对了，院长，我们这次比赛所在地武魂城什么样啊？武魂城几乎完全属于武魂殿，它位于两大帝国交界之处。而两大帝国对他都没有所属权。最为重要的是，象征着武魂殿最崇高的两座大殿之一——教皇殿，就坐落于武魂城之中。那看来有很多好吃好玩的。<笑>等比赛结束后，我们一定要在武魂城好好玩玩。<笑>武魂城。不过，本来总决赛的地点并不是设置在武魂城，不知道为什么。武魂殿突然做出了改变，将这一届的决赛放在了武魂城。突然做出的决定。嗯，请等一下，我想去一下吃火穴。学院的兄弟们，我能进来吗？小天兄弟，你有什么事儿？啊，倒没什么事。火舞妹妹在吗？我是来向她道歉的。你有什么可向我道歉的？又没做什么错事。呃，火舞妹妹，我对不起你，我没能完成你的嘱托，我还是输给了唐三。不用说了，你没有错。不过，他既然是昊天宗的传人，这一切也好解释了。输了就输了吧。现在我只想看看他在总决赛中是否能击溃其他对手，获得怎样的名次。火妹妹，那我们之间的事……你上车。啊？嗯、啊？嗯、啊、哼。嗯嗯这么多乌鸦，怎么别的什么都没有啊？嗯，我们回马车吧。嗯。叫、嗯你怎么老看那些骑士啊？难道你想成为一名战士吗？嗯嗯，我们战魂师本来就是最好的战士，这有什么好羡慕的？嗯，我只是观察观察他们而已。皇家骑士团不愧是天斗帝国的王牌，不但军容齐整，而且训练有素。这有什么好夸的？这不是骑士应该做到的吗？不如我们下车到队伍里转转，怎么样？你小子，想打什么歪主意？但老大，竹青在，就是不一样啊！你闭嘴，大家别说话。呃，嘘，大家别说话，有情况。
停！所有人警戒！啊，什么事？怎么了？哎，发生了什么事？没什么好担心的。这么多天斗皇家骑士足够应付他，更何况每个学院还有带队老师呢。未必。一些。切断各学院之间的联系。红军，清明。多谢，你没事吧？没事。超级恢复大香肠。大家加倍小心，看来偷袭者数量不少了。
竟然派了这么多人，好大的手笔！老娘可不怕。果然是这样，这么多人，显然是早有准备。四比一，哼，群狼战术，老娘也不怕。为什么他们大部分人都不开武魂？为了掩盖真正的身份。那最好，节省魂力，集团对手。嗯照顾秦明，放心吧，傅老大。就是个魂斗罗。<音><音><音><音><音><音><音>